ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲ ಒಳಗೋಡಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯದ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾರರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗಳ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಮಿಷನರ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳು ಸೊ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಒಟ್ಟು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿ
ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿನ ಪ್ರತಿನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಏಳು ಜನರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿವಾಂಕೂರ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರಾಂಕೂರು ತ್ರಿವಾಂಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಎನ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕೆ ಟಿ ಬಾಷಂ ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಎಸ್ ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಗುರುದೇವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಂಬೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂರ್ಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಂ ಪೂನಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂರ್ಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇದು ನೋಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೂ ಕೇಳಬಹುದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇದು ನೋಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಜನ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹದಿನೈದು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಮ್ಮು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ವಲಾಯುಧನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಗಂ ಅಜಾಯ್ಜ್ ರಸೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹನ್ಸ್ ಜೀವರಾಜ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮಲಾ ಚೌಧರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೀಲಾ ರಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಲಾತಿ ಚೌಧರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ ಕೌರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಣುಕಾ ರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಸುಚೇತ್ರ ಸುಚೇತ ಸುಚೇತಾ ಕೃಪಲಾನಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಅನಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಹೆಸರುಗಳು ಇವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧ
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಟೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ ಬರಲಾರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂಟೆಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಭಾಗ ಮೂರನೇದ್ದು ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನೇನು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಡೆಯವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಅನ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆ